ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நாளினுடைய சிறப்பை பற்றி நான் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு இந்த நாளினுடைய சிறப்பை பற்றி நான் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து என்ன ஒரு நாள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே தேசிய அறிவியல் தினம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு தினம் இந்த தினம் எதற்காக கொண்டாடப்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தெரியும் சர் சி ராமன் அவர்கள் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் அதாவது இன்றைய தினம் வந்து ஒரு எஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சார் அது ஒரு தியரி அது வந்து ராமன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ராமன் எஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்ச டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் அதனால் அவருக்கு வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டியில் நோபல் ப்ரைஸ் ஆஃபர் பண்ணாங்க நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க அதனால் அந்த தினத்தை வந்து மறந்துடக்கூடாது சிறப்பிக்கணும் சர் சி வி ராமனுக்கு வந்து சிறப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அவர் அந்த நாளை வந்து நேஷ்னல் சயின்ஸ் டேவாக அனௌன்ஸ் பண்ணி அதை நாம் இன்றளவும் செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கோம் வேர்ல்டு சயின்ஸ் டே வேறு வேர்ல்டு சயின்ஸ் டே வந்து உலக அறிவியல் தினம் இது வந்து நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே நம்ம தேசிய அறிவியல் தினம் வேர்ல்டு சயின்ஸ் டே எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து நவம்பர் டென் ஓகேங்களா இதை வந்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் செலிப்ரேட் பண்ணுற நமக்குள்ளே சென் செலிப்ரேட் பண்ணுற நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் தீம் அலாட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு டேவுக்கும் அதே மாதிரி இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் இன் சயின்ஸ் அப்படின்னு இந்தியன் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அறிவியலில் பெண்களின் பங்கு அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கூட நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் இந்த வருஷம் வந்து இந்த பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் சயின்ஸ் ஒரு காம்படிஷன் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் பெண்களுக்கான பிரத்யேகமாக பெண்களுக்காகவே ஒரு சயின்ஸ் காம்படிஷன் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த காம்படிஷனில் வின் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து வர மார்ச் எட்டு மகளிர் தினத்தன்னைக்கு ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் நிறைய இது செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வராங்க இந்த உமன்ஸ் இன் சயின்ஸுங்கிற தீமை வச்சு அது வந்து இன்றைக்கி அந்த அந்த காம்படிஷன் இன்றைக்கி நடக்குது ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த ராமன் எஃபெக்ட்னா என்ன அது அதனோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சரசிவி ராமன் வாழ்க்கையிலேருந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தையும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ராமன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரியே சொல்கிறேன் கிளாஸ்லாம் எடுக்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் அதனால் கவனிங்க ஓகேவா ராமன் எஃபெக்ட் அப்படின்னா ஒரு லைட் வெளிச்சம் அதாவது ஒரு ஒளி வந்து ஒரு மீடியம் வழியாக ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அந்த லைட் வந்து சிதறுது அப்படி சிதறி போனால் லைட் வந்து ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்டான வேவ்லந்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் இதுதான் ராமன் எஃபெக்ட் சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் இதுதான் மேட்ரு ஆனால் இந்த ராமன் எஃபெக்டை பேஸ் பண்ணி நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது நான் ஒவ்வொன்றா நான் சொல்கிறேன் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ராமன் எஃபெக்டில் எப்படி இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது ராமன் எஃபெக்டோட யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஸ்கை வானம் ஏன் ப்ளூ கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் சூரியனிலேருந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது அதாவது ஏழு கலர் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய கலர்ஸ் தான் நம்ம ரெயின்போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கலர்ஸோட கவுண்ட் வந்து வெப்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நார்மலாக நம்ம கண்ணில் பார்க்குறப்ப ஒரே ஒரு கலர் தான் தெரியும் ஒயிட் கலர் தான் தெரியும் ஆனால் ரெயினி சீசனில் மழை காலத்தில் நம்ம பார்க்குறப்ப இந்த ரெயின்போ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும் அது மூலமாக நமக்கு அந்த ஏழு கலர் வெப்ஜிஆருங்கிற கலர் நமக்கு தெரியும் அது ஏன்னா அந்த ரெயினி பார்ட்டிகல்ஸ் வழியாக அந்த லைட் ட்ராவல் ஆகிறப்ப அந்த லைட் வந்து நமக்கு விசிபிளாக தெரியும் ஆனால் நம்ம நார்மலாக பார்க்குறப்ப ஒயிட் கலர் தான் தெரியும் இப்போ நம்ம கான்செப்ட்டுக்கு வருவோம் ஸ்கை வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா அது ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இதில் வெஜ்ஜியார்னு ஏழு கலர் சொன்னி இல்லையா வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட் ஏழு கலர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏழு கலர்லையும் ப்ளூ கலருக்கு மட்டும்தான் வேவ் லென்த் ரொம்ப 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 கம்மி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு லைட்டுக்கும் வேவ் லென்த் இருக்குது அதில் ப்ளூ லைட்டுக்கு மட்டும்தான் வேவ் லென்த் ரொம்ப கம்மி இந்த ப்ளூ லைட்டுக்கு வேவ் லென்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த சூரியன்லேருந்து அதனால் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ண முடியும் சூரியன்லேருந்து அதனால் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆக முடியும் அதனால் மற்ற கலரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ஸ்பீடாக இந்த ப்ளூ கலர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால நமக்கு வானம் வந்து ப்ளூ கலரில் தெரியுது அப்படின்னு ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன அப்படின்னா மார்னிங் டைம்லேயும் ஈவினிங் டைம்லேயும் அந்த
சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய லைட்டை தான் நம்ம வந்து வானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதுதான் விண்வெளி இதுதான் ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் கூட ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் கூட ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படின்னு கேட்குறீங்களா உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொருத்தங்களும் டிஃப்ரெண்டான கைரேகை ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ அவங்க வீட்டில் சாரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டில் திருட்டோ ஏதோ ஒரு இது நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க திருடன் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபிங்கர் வச்சுருப்பான் அதை வச்சு அவன் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டில் வந்து எப்படின்னா ஃப்ளூரோசன் பவுடர் வந்து இது ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டை ரெக்கார்ட் எடுக்க முடியும் அது யூஸ் பண்ணி தான் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஆனால் அவன் எங்கே ஃபிங்கர் வச்சிருக்கான்னு எப்படி தெரியும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போயா ஃப்ளூரோசன் பவுடர் போட முடியும் அது ஃப்ளூரோசன் பவுடர் போட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் தான் போடணும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவன் எந்த இடத்துல ஃபிங்கர் வச்சிருக்கான் வீடு முழுக்க ஒரு 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 ஏக்கருக்கு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஏக்கர் ஃபுல்லாமல் அதை இது கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஃபிங்கர் இருக்கிற இடத்த நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது என்ன அப்படின்னா அல்ட்ரா வயலட் லைட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு லைட்டை அதுவும் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட வேவ்லந்தில் வச்சுட்டு வீடில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி லைட் அடித்து பார்க்குறப்ப எங்கெல்லாம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதை யூஸ் பண்ணி கூட நம்மளை வந்து திருடர்களை கண்டுபிடிக்கலாம் இது இதுவும் ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம்தான் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை இது ஒரு படி மேலே போய் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கண்டு சம்மந்தப்பட்டது தானே இந்த ராமன் எஃபெக்ட் ஆனால் கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்லையும் இது யூஸ் ஆகுதுங்க எப்படின்னு கேட்குறீங்களா கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் ஒன்று பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பீரியாடிக் டேபிள் இந்த கனிமங்கள் தாதுக்கள்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸோட கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் எது எது அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் பீரியாடிக் டேபிளில் மொத்தம் நூற்றி பதினெட்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த ஹைட்ரஜன் ஹீலியன் லித்தி ஹீலியம் லித்தியம் அதுமாரி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி பதினெட்டு இது இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் வேல்யூஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி கெமிக்கல் எலமெண்ட்ஸை நம்ம இந்த ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு கனிமங்கள் இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு எலமெண்ட் அந்த எலமெண்ட் மேலே நம்ம வந்து லைட்டை இது பண்ணோம் அப்படின்னா லைட் அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த இதில் வந்து ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த லைட்டை வந்து செதறும் அந்த செதறி வர்ற வேவலந்தை வச்சு அது என்ன கனிமம் இல்லை அது என்ன எலமெண்ட் என்ன தாது பொருள் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இது மாதிரி நூற்றி பதினெட்டு எலமெண்டையுமே இந்த ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது நான் சொன்னது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஆனால் அந்த ராமன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி நிறைய லைட் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா இடத்துலையும் ராமன் எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அதனால தான் அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்து ஹானர் பண்ணாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடித்தவர் நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்த திருச்சி நகரத்தை சேர்ந்த ஒரு நபருங்கிறது ஒரு கூடுதல் சிறப்பான ஒரு விஷயம் நம்மளால் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவர் நம்ம பிரசிடென்சி சென்னை பிரசிடென்சி காலேஜில் தான் நைன்டீன் ஜீரோ ஃபோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் வருடம் வந்து பிஏ முடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் வருடம் வந்து எம்ஏ எம்ஏ ஃபிசிக்காக அதுவும் கோல்டு மெடலிஸ்ட் அச்சீவ் பண்ண ஒரு நபர் தான் இந்த சசி சர்சி வி ராமன் எனக்கு சர்சி வி ராமன் லைஃப்பில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவர் லைஃப்பில் எனக்கு படிக்கிறப்ப எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த ஒரு விஷயம் சர்சி வி ராமன் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அவருக்கு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை அவர் அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் இயற்பியல் பேராசிரியர் அதனால் இவருக்கும் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சின்ன வயசுலேருந்தே ஆசை ஆனால் அப்போது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து சயின்டிஸ்ட்டுக்கான ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப 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 கம்மி அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆக எல்லாம் யாருமே சயின்டிஸ்டாக யாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க ரொம்ப அப்ரெண்டிஸ் மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அந்த காலத்தில் இருந்தது அதனால் இவர் என்ன பண்ணார் படித்து முடிச்சார் நல்ல நல்ல மார்க் நல்ல மார்க்கோடு அவர் வந்து படித்து முடிச்சிருக்காரு அவருக்கு வந்து ஒரு ஜாப் கிடச்சிது அப்போ எங்கன்னா கல்கட்டாவில் இந்தியன் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஜாப் கிடச்சிது அந்த ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து மனசில் ஒரு எண்ணம் நம்ம சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அது அந்த எண்ணத்தை நம்ம ஃபேஷனையும் விட்டுறக்கூடாது நம்மளோட கெரியரையும் விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால பகல் ஃபுல்லாக ஆஃபீஸ் போவார் அதுக்கடுத்
அவர் ப்ர பேஷன் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ப்ரொஃபஷனையும் அவர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் தன்னோட கரியரையும் மெயின்டைன் பண்ண அவர் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு வருடங்கள் அவர் வந்து சயின்ஸ் சயின்டிஸ்டாகவும் ரிசர்ச்சும் சயின்டிஸ்டாக போகிறீங்க அவர் யாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ரிசர்ச்சும் பண்ணிட்டு இருந்தார் அட் த சேம் டைம் ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு இருந்தார் இதில் வந்து நாம் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கும் ஒரு பேஷன்னு ஒன்று இருக்கும் ஆனால் அந்த பேஷனுக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நமக்குன்னு ஒரு கேரியர் பில்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி ஒரு கரியர் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பேஷன் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து சர் சிவி ராமன் லைஃப்பில் இருந்து நான் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பேஷன் இருக்கும் சின்ன வயசில் யாருக்கும் ஓரேட்டர் ஆகணும் ஒரு ரைட்டர் ஆகணும் ஏன் யூடியூபர் ஆகணும் அப்படின்னு கூட சின்ன வயசுலேருந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் இல்லையா ஆனால் இப்போ நம்ம ஓரேட்டர் ஆகணும் அதுக்கெலாம் வந்து ஸ்கோப் ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஓரேட்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க ஒரு பேச்சாளர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க ஆகிட்டீங்க ஒரு ஊராக போய் பேசுறீங்க இப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க பையன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு கேட்டோன்னா நான் ஊர் ஊராக போய் வந்து கம்பராமாயணம் மகாபாரதெல்லாம் பேசுகிறான் அப்படின்னு அவங்க பெருமையாக சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன கேட்பாங்க சோத்துக்கு என்ன பண்ணுறான் கேட்பாங்களா இல்லையா அது ஒரு ரீசன் இருக்கா இல்லையா அது அதுக்கு வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணும் நம்மளோட இப்போ இன்கம் வர்றதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும் ப்ரொஃபஷன் ஒரு கரியர் ஒன்று பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு பேஷனையும் ரெண்டாவதாக வச்சுக்கணும் பேஷனையும் விட்டுறக்கூடாது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ச சம்பாதிக்கிறதுக்கு தானே நம்ம வந்து ஜாபுக்கு வரும் அதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஷனை விட்டுருந்தாங்க அதுவும் தப்பு ப்ரொஃபஷன் கரியரும் ஒரு பக்கம் இருக்கணும் பேஷனும் ஒரு பக்கம் இருக்கணும் இது மட்டும் இது நான் சர்ச்சி ராமன் லைஃப்பில் இருந்து மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் வந்து அவங்க பேஷனை விடாமல் இருந்ததுனால தான் அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ரைட்டர் சுஜாதா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அவங்க இசி இன்ஜினியரிங் அதுவும் அப்துல் கலாம் சார் படித்த மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் இசி இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அவங்க பிற்காலத்தில் ரைட்டர் ஆகலையா உங்களுக்கு எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு பேச்சாளர் சுகிசிவம் அவர் லா கம்ப்ளீட் பண்ணவர் அவர் இப்போ வந்து எவ்வளோ பெரிய ஃபேமஸாக இருக்கார் ஒரு பேச்சாளராக அவர் அச்சீவ் பண்ணலையா இதே மாதிரி நான் சரிசிவி ராமன் வாழ்க்கையிலையும் அவரும் தன்னோட பேஷனையும் விடாமல் தனக்குன்னு ஒரு கரியரும் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவரால் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது அப்போ தான் அவர் இந்த சொசைட்டியை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு அதே மாதிரி நம்மளோட பேஷனையும் விட்டுறக்கூடாது நம்மளோட ப்ரொஃபஷனையும் விட்டுறக்கூடாது இது வந்து சர் சிவி ராமன் அவர்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து நான் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் உங்களுக்கும் அவரோட வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பிடிச்ச சம்பவங்கள் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது நானும் தெரிஞ்சுக்குவேன் அது ஃபியூச்சரில் வர வீடியோஸில் நானும் சொல்லி ஒரு நாலஞ்சு பேர் தெரிஞ்சுக்குவாங்க இல்லையா ஓகே இன்றைக்கி சர் சிவி ராமன் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வின் பண்ணார் அதுக்கான ரீசன் ராமன் எஃபெக்ட் அது கண்டுபிடிச்ச டேட் வந்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் அந்த தினத்தை மறந்துடக்கூடாது இந்த நாள் நல்ல நாளாக இனிய நாளாக அமைய வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தி கொள் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்